Capital Asset Pricing Model, CAPIM, es el modelo más utilizado por los analistas financieros de todo el mundo para estimar el costo del capital propio, K sub E, que también se lo relaciona con la rentabilidad que esperan obtener los inversionistas de acuerdo al nivel de riesgo a asumir. William Sharp precursor de este modelo nacido en 1934, fue un economista estadounidense y profesor de finanzas en la Universidad de Stanford y en 1990 obtuvo el premio Nobel de Economía, junto con Harry Markowitz y Merton Miller. Fue galardonado con este premio por su contribución a la teoría de la formación de los precios de los activos financieros. Sharp utilizó el trabajo previo de Makowitz sobre la teoría de cartera como base y se desarrolló en el año 1952 el modelo de valoración de activos financieros KPM que se utiliza para fijar el precio de activos financieros. Esto es que un inversor puede determinar su exposición al riesgo de cartera por medio de una elección de una combinación de valores de renta fija y variable. El rendimiento que espera todo inversor debe compensar tres factores. La inflación, el valor del dinero en el tiempo, representado por la tasa libre de riesgo, como por ejemplo la que paga a Estados Unidos por sus bonos del tesoro, y el riesgo tanto económico como financiero. A medida que aumenta el riesgo percibido, el retorno esperado debe ser mayor como incentivo a asumirlo. Esto puede verse en el juego de la ruleta, donde los jugadores más conservadores que juegan a una chance probabilidad 50 y 50 reciben como premio lo mismo que apostaron en cambio los más arriesgados que le juegan a un solo número con una probabilidad de ganar de 1 sobre 37 reciben un premio mucho mayor que compense el mayor riesgo a correr el modelo KPM se basa en la teoría de la diversificación de carteras, estudiando el comportamiento pasado de distintas carteras de inversión. Es razonable suponer que las carteras con un comportamiento pasado de alta volatilidad presenten también un comportamiento futuro incierto. Se estudian pues carteras de acciones en lugar de acciones individuales porque los inversores pueden reducir el riesgo mediante la diversificación por la correlación imperfecta de las mismas. Esto es, una caída en el valor de unas se compensan con subas de otras. La porción de riesgo que puede ser eliminado mediante la diversificación se conoce como riesgo no sistemático y representa el riesgo específico de un negocio sobre el cual puedo actuar. Pero existe otro riesgo que no se puede evitar por mucho que se diversifique, llamado riesgo de mercado, sobre el cual no puedo incidir pues involucra cuestiones políticas o macroeconómicas que exceden mi accionar. Como colorario de lo expuesto podemos afirmar que la teoría de la diversificación demuestra que a medida que se incrementa el número de activos que se incorporan a un portfolio de inversiones, el riesgo individual o específico desaparece, quedando como remanente el riesgo sistemático o riesgo de mercado, que se deriva de los peligros del conjunto de la economía que amenazan a todos los negocios. Es decir que para una cartera bien diversificada solo importa medir el riesgo del mercado. El modelo KPM fue construido sobre la premisa de que la varianza de los retornos sobre el portfolio de mercado es la medida del riesgo apropiada y que el único riesgo recompensado es el riesgo sistemático porque en un mercado eficiente el riesgo único o específico puede ser eliminado mediante la diversificación. Ahora bien, si en un mercado eficiente todos los inversores poseen la misma información y disponen de las mismas oportunidades, por lo cual todos invertirán en la cartera de mercado, que es la que posee la mejor relación rentabilidad-riesgo, ¿cuál es el key de la cuestión para ganarle al mercado? Y aquí es donde entra a jugar el protagonismo de beta, pues los inversores necesitan conocer el efecto que cada acción tendrá sobre el riesgo de su cartera. Y para ello no sirve de nada conocer el riesgo del título por separado, sino su sensibilidad respecto a los movimientos del mercado en su conjunto. Y esta sensibilidad se denomina beta, cuyo cálculo lo hemos desarrollado paso a paso en Excel en el video publicado el 26 de julio del 2019 
y cuyo link te dejo en descripción. Vista, como ya dijimos y te recomiendo que veas el video, es una medida de correlación entre el rendimiento de un activo en particular y el rendimiento del mercado dentro del cual está inserto e indica la forma en que el rendimiento de un activo determinado varía con la rentabilidad del mercado y su importancia es la siguiente. El modelo KPM sostiene que en un mercado de capitales eficientes, la prima por riesgo esperada de cada inversión será proporcional a su beta. Así, la rentabilidad que exigirán los inversores será la tasa libre de riesgo que recompensa el valor del dinero en el tiempo más un plus por dicho riesgo. El término central de la ecuación anterior, esto es el producto de beta por la prima de riesgo de mercado, RM menos RF, incluido en el paréntesis, es el riesgo sistemático de la acción en cuestión. El riesgo sistemático se origina en el hecho de que existen factores macroeconómicos que afectan hacia arriba o hacia abajo a todas las empresas de la economía. Sin embargo, esta influencia no afecta a todas las acciones por igual. Frente a una baja o alza del rendimiento promedio del mercado accionario, algunos sectores o empresas reducirán o aumentarán sus retornos más que el promedio, es decir, son más sensibles que el mercado y otros menos que el promedio, es decir, son menos sensibles que la media del mercado a los cambios de las expectativas. Esta volatilidad relativa al mercado que presenta cada sector o empresa se llama precisamente riesgo sistemático o riesgo del mercado porque marca el movimiento sistemático inevitable que se produce como reacción a cambios masivos en la macroeconomía. Beta, como ya dijimos, es una medida de correlación entre el rendimiento de un activo en particular y el rendimiento del mercado dentro del cual está inserto. Se encuentra parametrizado entre 0 y 1. Reiterando conceptos para que quede claro, a mayor beta mayor sensibilidad a los movimientos del mercado. Esto es, títulos con beta mayor que 1 tienden a amplificar los movimientos conjuntos del mercado, mientras que una beta igual a 1 implicará una correlación perfecta con el mercado en el cual se encuentra inmerso dicha acción. Y esto significa que si la beta del mercado es 1 y la beta de una acción es menor a 1, los cambios en la acción ante una variación en el índice rector serán menos que proporcionales que los del mercado, disminuyendo el riesgo total, lo que se traduce en una pendiente menor de la recta de regresión. Mientras que si la beta de una acción es mayor a 1, si el índice rector baja un 1%, la beta mayor a 1 indicaría que la acción bajará a un porcentaje mayor, aumentando el riesgo total de perder lo que se traduce en un aumento de la pendiente de la recta de regresión. Para concluir, si una cartera es eficiente, ha de existir una relación lineal entre la rentabilidad esperada de cada acción y su contribución marginal al riesgo de la cartera, es decir, beta. Así, si una acción tiene un efecto marginal sobre el riesgo de la cartera mayor que otra, tendrá que tener también una rentabilidad esperada proporcionalmente mayor. El modelo predice la ecuación anteriormente comentada representada en este gráfico, en el cual se interpreta que todo inversor racional exigirá que el rendimiento de cualquier activo sea igual o superior al correspondiente a la línea recta SML para el nivel de riesgo correspondiente. Punto A de la figura. Si te gustó, suscríbete a mi canal de YouTube para enterarte de nuestros próximos videos. Muchísimas gracias. Thank you.